，对不起，对不起，对不起，我不是故意要射中你的，我下次一定不会了。不是，不是，没有下次了，我以后肯定也不会。不是以后，我，嗯，我我绝对不会，我绝对不会这么不小心了。你一定要赶快好起来。老爷夫人，少爷。大夫怎么说？严重吗？嗯，腿伤伤势还好，已经给他止血上药，说是轻伤，只要能醒过来就无大碍了。你怎么打扮成这个样子？你好了好了，老爷。爹，我和妮儿发现他的时候，他就已经不省人事了，想必是从那个山道上摔下来的。此人是何来历？打听清楚了吗？没有，是和来历，还等等他醒了再问他。他还能醒过来吗？他都昏睡这么久了，动也不动。你怎么还在这儿啊？我的剑伤到的他，我当然有责任看着他了。你，妮儿，听爹的话，不要胡闹。我不，我要看他醒过来，我才安心。听话，回房去。哦。找两个丫头在这守着，等他醒来，若无大碍，问清楚是哪家的公子，就把人送走吧。嗯。此人来路不明，咱们还是少招惹是非的好。诺。嗯。老爷夫人、少爷，你们两个去把门看好，别让任何人进去。去吧，免得又挨老爷的训。我给你带了包子，饿了吧？小姐，我不饿。哎，他怎么样？一切都好，只是还没醒。休息！你怎么了？头疼吗？你快躺下吧。老爷，老爷，你慢点吃，我不跟你抢。啊，爹，哥，哥，他醒了，可
可是，好像我哪里不对劲儿。你感觉怎么样？有没有觉得哪儿不舒服？你叫什么名字啊？哥，我问过他了，他不理我。身体已无大碍，都是皮肉伤，只是头部被重物所伤，淤血阻塞，压迫到头部经脉，失了心智。那失去心智会怎么样呢？遇事反应迟缓，言语行为宛如孩童一般。那何时才能恢复心智呢？待颅内淤血散尽，或许会好些吧。谢谢大夫。大夫这边请。你不吃了吧，爹？此人如何处置啊？天哪，你都吃了五屉了，还打我！把他送走吧。不行，不能把他送走。他现在都傻了，也不知道自己家在哪儿。要是把他随意丢在大街上，万一被人欺负了，或者是饿死了怎么办？爹，您就把他留下吧，怎么样也得等他恢复了神智再送嘛。此人非亲非故，脑子又不清楚，留在家里闯了什么祸怎么办？不会的，我会照看他，不让他乱跑。哇！哎，快拦着点他！哎，红瑞，看着点他，他腿上有伤。公子，公子，你先坐着吧。人是我伤的，也是我救的，怎么样都是应该我来照看他嘛，爹。你不能把他送走，反了你了！你要这是行善，爹，您不是经常教我们日行一善吗？难道随便说说的呀？哎，你怎么把这个弄坏了？红儿可赔不起，你就乖乖坐着好吗？爹，我觉得您要说的其实有道理，况且这人身上还有伤，放出去不管也有失情理，要不就暂且留在家里，待他好了再送他走。到时候，风儿一定亲自送他走。嗯，爹，把他留下来吧，求求您了，就把他留下来吧。罢了罢了，此事放他出去，我也于心不忍，就暂且留下吧。谢谢爹，小姐。还是没有消息吗？何大人，还是没有消息。嗯，不过，拉车的马已经回来了，也在山崖下找到了摔伞的马车，只是洛王和那个侍卫
，我们也没找到尸首，实在是奇怪，会不会还活着？为何我们不张榜寻人啊？堂堂一个王爷，无故失踪，闹得满城风雨，有损国位。嗯，大人英明。只是他欧阳子瑜是在本官的宴请之后失踪的，本官又岂能脱得了干系？哎，这人一日找不到。就一日不得安生，最怕被朝中那些别有用心之人加以利用挑拨，那就对本官大大的不利了。大人放心，下官这就去加派人手，就算把京城翻个底儿朝天，也一定为大人把人找到。不过大人，这洛王一出事儿，天家。就将锦绣大会全权交由您操持，实乃是众望所归呀。去办你的事儿，诺。爹，自从接榜参选，咱家店铺客源不断。大有与苏家并肩之势，虽不知最终的结果会如何，我的心里还真有些忐忑。做事在人，成事在天，平常心待之即可。无论输赢，谢氏也还是谢氏。爹说的是。嗯，对了，你们救回来的那个人，打听到他的家人了吗？他还是一问三不知，除了吃就是玩，真如大夫所说，像小孩一样。实在是问不出什么来。继续派人打探，不得让他乱跑。当下安心备选，才是正事。爹，嗯，要不让他去作坊里干些轻活吧，也省得他整日玩耍。嗯，也好。我跟你说啊，那个区，哎，哎，这不是大小姐带回来那个啥吗？那个傻子，喊你呢！过来过来，你看没看见我们那个蛐蛐？啊，什么是蛐蛐？嗨，你问他干什么？他一傻子，知道什么呀？快看！嗯、想不想看什么是蛐蛐？快给我看看！少爷，怎么样？找到了吗？那日灯会人太多，小的问了几圈，都说不认识那位姑娘。少爷，这不过是一条卷子罢了，实在不值得少爷费这般心思。他既然能随身携带，必定是心爱之物，还是乌龟原主的好。快来找我呀！娘姐姐。不在这儿。哎，这傻在这儿找什么呢？一天到晚也不干活。到你了，娘姐姐。嗯，走。哎，你过来。你找大小姐。大小姐刚刚这儿，快找你去啊！走走走走。哎，你还问我？接着。哎，哎，你还问我？哎呦，哎，哎，这边坐。小姐，看你是活不够多吧？他可是我的人，我要不认错他。是是是，走走走，我们干活去，干活去。以后有人欺负你就跟我说，我找哥哥收拾他们。好。
乖，带你吃包子去。真的？有包子吃？走走，吃包子喽。<笑>我给你带了什么？包子。哎，你腿还疼吗？你头还疼吗？你今年几岁了？好吃。十五。十岁。五岁。嗯嗯，五岁，我还要吃包子。看见包子都不要命。你这么爱吃包子，那不如就叫包子好了，包子。<笑>姐姐，别生气，我错了。那你以后要乖乖听我的话，我让你做什么你就做什么。好。那你叫什么？包子。<笑>那包子愿不愿意做我的大补娃娃？有漂亮衣裳穿哦。我愿意。呃，要吃包子，穿漂亮的衣裳。<笑>真乖。妮儿，你干嘛呢？我到处找你。你看。
，此事当真。千真万确，那些寻人的手里拿着的花像和包子长得极其相似。见过没有？呃、没有。看一看啊。哎，老板。见过没有啊？没有，没有啊，真没见过、啊，我也真没见过。行，走了，拿着。此人究竟是何来历，竟让官府秘密寻找？凤儿，此事不宜拖延，即刻把人送走。咱们家参选在即，在这个节骨眼上，可千万不能出什么乱子。爹。还是尽快去办。爹，哥，看到包子了吗？没有看到啊，怎么了？找不到他了。蜜儿，包子的伤现在怎么样了？他的伤已经完全好了，就是脑袋还想不起来什么。那孩子跑丢了，他的家人一定很担心。蜜儿，送他走吧。送去哪里啊？爹，您不是答应我？是，但是他整天待在咱们家里，他的家人自然找不到他。把他放出去，家里人若有心，一定能碰上。那万一要是碰不上呢？包子真的会饿死的。如今太平盛世，乞讨也会有口饭吃，怎么会饿死？再说，你一个小姑娘，怎能整日和一个来历不明的男子在一起？你二，你二，要不就听爹的，让包子早日回去和家人团聚也好啊。好啦，那爹您不准插手，让我好好跟他告个别，再把他送走。最迟在忙完大会比试之后，人便要送走。姐，你怎么了呀？包子，如果有一天，要是让你离开我，你会不会恨我吧？包子才不走呢，你二姐姐的家，就是我的家。姐姐，你不会是不要包子了吧？别不要我呀！对不起，我答应要照顾你，可你有你的家，终归是要回去的。可是，姐姐，你怎么了？你怎么？你怎么哭了？不哭不哭，姐姐不哭。我没哭。不哭不哭。你说，你要是不傻该多好啊！你一定要赶快好起来，以后也不能忘了我。姐姐，你别哭了，你哭的样子不好看。哪里不好看了？不好看。好看。哎，那姐姐你别不要包子好不好这个呀是山茶花，是最清新美丽的花。山茶花，嗯，你认识吗？山茶花，最美丽的花。小时候呀，我跟我哥哥经常在院子里采花。你二，你二。
看，我摘了这么多花，你喜欢哪一个？喜欢这个。好的，拿着，我帮你插上。要什么？告诉哥哥，哥哥一定会想办法的。谢谢哥哥，拉钩。好，拉钩上吊一百年不许变。嘿嘿真好看。张克谦，好看，好看，喜欢吗？喜欢。入选了。妮儿，公示局来的通报，我们家入了中选了。真的呀？嗯，我这就去告诉爹。太好了，包子，你听见了吗？我家入选了。入选？等我们锦绣大会胜出之后呢，我们家就是供商了。那还有包子吃吗？你怎么就知道吃啊？啊怎么了？打疼你了？没事吧？疼吗？嘿嘿嘿。骗你的！你学坏了，包子，你个臭包子！哼，想那谢家不过是草根出身，靠着祖上在街上挑担子卖丝线发家，啊，有什么资格跟咱们苏家相提并论？如今一并入选，真是着实可恨。入选凭的是实力，你何必如此懊恼呢？只要尽了本分，全力以赴就可以了。大哥啊，你不知那谢家有多奸诈，借这次参选，在京城内大肆造势，已将自家鼓吹成共商的不二人选。他们家的生意也比过去足足好了三成，竟有赶超咱们家的势头。若是再放任不管的话，空城大患。我苏家从太祖那一辈起就是进城的共商。自当有些气度，何必惧他呢？啊！想那谢家再蹦跶，也只不过是个小蚂蚱。不过，万一……大哥，咱们是不是要早做打算呀？此话何意啊？哎，不可。世人皆知，我们家与公事关系密切，此事更应避嫌才对，否则我们苏家的名节还要不要了？大哥妖柔寡断，若是阴沟里翻了船，那才是毁了名节啊！再说我又能图什么呀？我苦苦守着苏家的产业，还不是为了文宇吗？哎，大哥呀，这兄弟无福啊！你弟妹过世以后，没给我留下一儿半女，我这辈子只能靠着文宇活了。我做这一切不都是为了文宇吗？哎，如今谢家风头正劲，再不趁早打压下去，那是后患无穷啊！这一回，我是不能听大哥的了。公明啊，我们从商的人向来要讲究诚信，不坑骗，不害人。那是我们商家的本分，千万不要走上邪路啊！啊，大哥，你胆小怕事，处处忍让，到最后咱们苏家的地盘和生意全被人夺了去。我看你也是毫无怨言的，这种耻辱，大哥受的，兄弟我受不得。哼！二老爷，公事局进来可有什么消息？正要告诉二老爷，刚才高大人差人来了，正巧您跟大老爷在厅里一事儿，小人就没敢向您禀报。说什么了吗？说最近啊，高大人家里缺些东西。呃，来的人还说，高大人等二老爷您把东西置办齐了，就让您去他府里叙叙，高大人有东西要转交给您。哼。
欢迎各位大人。二位皆为首屈一指的绸布商户，今日一并进入中选。本官先向二位表示祝贺。草民谢过袁大人。现在由商会会长宣布比试规则。此次比试共分为三轮，每轮由公事官员及在下评判，剩两轮者即得共商名号。如在一轮中某方获全票通过，则另一方自动出局，不再进行下一轮比试。若一轮中双方打平，需加视觉胜负。不知二位明白与否？明白，明白。第一轮比试题目为刺绣，交题日期为两日，主题为春。二位，本轮刺绣需在公事局所发的布料上进行，不可调换，不可污损，更不可遗失，否则视为自动出局。两位老板，各自去准备吧。草民告退。告退这次参选，少东家可是志在必得呀。苏老板何出此言？论实力，我们谢家怎敢与苏氏并肩呢？哼，少东家谦虚了。这谢家现在的名声是越发的响亮了。京中谁人不知城东谢家呀？要是夺得了共商，那可就越发的了不得了。苏老板说笑了。少爷，时间有限，根本无法完成双面绣。若只绣单面，未免单薄。这可如何是好啊？是啊，还有这主题春，唯有百卉争艳，满目繁花之景最可表达。可是这两日时间太过仓促，根本无法达成。看来这次是要输了好看吧？你二姐姐也好看。
。那我让包子也变得更好看，好不好？哦，不了，上次你给我画的我都洗不干净。哎，这次不会的。哦，不。哎呀，你别走，你试一下。你别过来，你别跑，不，你别跑，别跑。哎，又闹什么呢？哥，包子不是故意的。没事。哎，包子。你不是想吃大包子吗？厨房有，我带你去。有包子，走走走,走,走,走，去吧。记得给我带一个。好，知道了。有包子。你跑，你跑。这画的什么呀？曹建大人，诸位坐。苏老板，先展示一下苏轼的成品吧。两日时间实在是太过仓促。苏某，没想到名动京城的苏轼，也有如此为难的时候啊。<笑>但是苏某不敢辜负各位大人的信任，以家中绣工拼尽全力，就是希望不让各位大人失望啊。时间，绣出双面刺绣，是不是？居然是双面刺绣，是真假？你无人能及呀！苏家的工艺真是巧夺天工啊！是，这太是双面刺绣。苏家还有谁能做到这等地步？栩栩如生啊！此幅绣品，实乃上乘之作。苏轼绸布庄，名不虚传呢。多谢袁大人夸奖。袁大人，在下鲁莽，恕在下直言：两日之内绣成这等大型双面刺绣，实非常人所为。在下也是精气万分，所以想向苏老板请教。<笑>那就请。谢老爷上前一看，确实那日发的布料，并未替换。谢某佩服，有劳了。谢老板，展示你们的成品吧。谢氏这也太简单了，这也太简陋了。谢氏的这幅绣品，倒是挺省事儿啊。回禀高大人，诚如苏老板所言。两日时间着实太短，谢家并无三头六臂之人，实在无法在两日之内拿出双面百花刺绣了。不过大人给出的题目是春，草民则认为，我们的这幅绣品，更符合春之寓意。此话怎讲？我们的绣品，想法来源于小妹的一幅画作。诸位大人。所谓春，在世人眼里往往是百花争艳，但是我认为最能代表春天的，恰恰该是花期虽短而又第一枝，想要在早春开放的桃花，不辜负自己的生命。花亦如此，人亦如此，无需与其他人争奇斗艳。早春的桃花就像世间万物对春天的期盼，所以我认为，无需热闹，无惧严寒，它睁开不带叶。像春天的使者，给人间的第一个微笑，这就是早春的桃花。但还是太普通了。既然如此，大家开始投票吧。